السلام عليكم يا دكاترة متأسفة على التأخير بسم الله نبدأ 2013 بإذن الله من سؤال واحد لسؤال 25 أم هي الأسئلة محتاجة شوية بس شوية تركيز بس إن شاء الله سهلة بإذن الله الله بسم الله نتوكل على الله أول سؤال معانا هنا بيقول لي إن البيشنت دايجنوست ويز فوكال تيوبر كلوزز يعني كان عنده تيوبر كلوزز عارفين إن هي اللي بتسببها البكتيريا البكتيريا بسبب التيوبر كلوزز وبنسميها تي بي تمام بيقول لي أوف ذا أبر لوب أوف ذا رايت هو ممكن بس نوضح نقطة برضه في الأبر لوب معنى كده إن هو سكندري تمام مش برايمري فاللي هو البيشنت أخد إيه؟ أخد أيزونيا سايت أيزونيا سايت ده المفروض إن هو من الأدوية اللي بتروح تأثر على فيتامين بي 6 بتروح تأثر على فيتامين بي 6 إزاي؟ إن هي بتروح تقلله أو بتروح تقلل الأكتيفيشن بتاعه يعني بتروح تمنع الأكتيفيشن بتاع الفيتامين بي 6 طيب بالتالي يعني إيه فالاختيار معناه فيتامين بي 6 تمام؟ فممكن برضه نشغل دماغنا شوية في النقطة دي في نقطة إن فيتامين بي 6 المفروض إن هو أن يقدر الأيزونيازايت ده يقدر كمان يعمل لنا درماتايتس ليه؟ علشان إحنا عارفين إن فيتامين بي 3 بيكون معتمد بشكل رئيسي على فيتامين بي 6 فلو فيتامين بي 6 ما بقاش موجود يبقى بالتالي فيتامين بي 3 ما يبقاش موجود هيبقى عندنا درماتايتس ماشي؟ هنا بقى عندنا الأدوية بتاعة الفيرست لاين عندنا فيرست لاين وسكند لاين والميجور سايد افكتس بتاعتهم المفروض الميجور بس يعني الحاجة اللي تبقى معروفة قوي عليها عندنا الريفامبسين ريفامبسين بيعمل ريت اورنج سيكريشن اند يورين بيجيبها كتير ريد يعني ما بيجيبش سيرة الاورنج بس بس هي المفروض تبقى ريد اورنج الاجنيازايد دايما بتعمل مشاكل في, في النيورايتس بتعمل نيورايتس البريفرال نيورايتس ليه؟ عشان احنا عارفين ان اصلا فيتامين بي كومبلكس المفروض بيكون مسؤول عن النيورونز بيكون موجود عندنا في السنترا نيرفس سيستم يعني بيكون بس مسؤول عن وظائف كتيرة في السنترا نيرفس سيستم فبالتالي لما يقل هيروح يعمل لي نيورايتس بس دايما دايما في الكروك بيجيبها لي ايه؟ بيجيبها لي مع ال... مع مثلا يجيب لي مشاكل في الاوبتيك نيرف او بيلر ديفيجن حصل عنده بيلر ديفيجن اللي هي زغلالة كده في الرؤية دايما بيجيب لي الايزونيازايت مع دي بس هو المفروض الصح الصح ان الايزون اللي ان المشاكل بتاعه الفيجن دي بتحصل مع الدراج التاني ما بتحصلش مع ده المفروض ان الايزون يا صاحبي دايما بيعمل لي مشاكل مع النيرونز تمام فدول كل الادويه وكل الميجور سايد افكتس بتاعتهم عندنا الريفامبسين زي ما قلنا بيعمل ريد اورنج سيكريشن اند يورين عندنا الايزون يا صاحبي بيعمل بريفير نيورايتس عندنا ال البايز ال البايز نمايطة بيعمل ايه بيرفع اليوريك اسيد طيب لما اليوريك اسيد دي احنا عارفين ان في مرض اسمه جوت يبقى سببه ارتفاع اليوريك اسيد طيب ماشي ده بس ده مش هيعمل الجوت نفسه لان هو مش هيسبب المرض هيسبب جوت لايك سيمبتومز هيعمل اعراض او مانيفستيشنز زي اللي بتحصل بالظبط مع الجوت بس المريض ما بيبقاش عنده جوت الايسا الايسامبيوتول إيه الايسامبيوتول إيه ده المفروض هيعمل لي مشاكل في الفيجن زي ما احنا قلنا حتى المفروض معلمين الالوان زي بعضها المفروض هو ده المسؤول عن الرؤيه بس هو في الكروك دايما بيجيب الايزونيازايد فخلينا حافظين برضو الايزونيازايد ده مع الكروك دايما بيجيبوا لي مشاكل في الرؤيه بعدين الاستريبتومايسين الاستريبتومايسين بيعمل اوتوتوكسيستي اللي عنده اسئله يتفضل يسالها هنا عشان نحاول لان كل سؤال فيه كميه معلومات كتير هنحاول بس باذن الله ما نعديش سؤال غير لما يكون اتفهم كويس يعني تمام انتقل على السؤال الثاني آه بيقول لي ان ان الست الراجل ده عنده 60 سنه آه والمفروض من 9 سنين هيستوري اوف دايابيتس اند تيكس انسولين الانسولين عارفين ان ان امراض مرض السكر المفروض بياخدوا انسولين علشان يقلل مستوى الجلوكوز في البلط ماشي طيب ما هو الانسولين هيقلل لي مستوى الجلوكوز وبقى وراح بيقول لي حاجه ثانيه بيقول لي اه فور ذا كوركشن اوف هايبر جلايسيميا يعني هايبر جلايسيميا فانا هدي له انسولين عشان يقللها بيقول لي 10 دايز 10 دايز هي بيجون تيكينج انا برلين انا برلين ده هو اخده فور هايبر تنشن عشان هو ظهر عنده بقى اعراض الهايبر تنشن عارفين ان الدايابيتس دايما بيبقى مصاحب بهايبر تنشن او بيبقى مصاحب بمرض الضغط يعني يعني مرض السكر دايما بيكون مصاحب مع مرض ضغطي مع الوقت. إيه فبيقول ان هو اخد انابرلين، الانابرلين ده علشان يعالج الهايبر تنشن اللي عنده. وان اور افتر ادمنستريشن اوف ذا انتي هايبر تنسف هايبر تنسف دروج ذا بيشنت ديفلوبد هايبوجلايسيميك كوم. 
طيب ليه بقى هايبوجلايسيميكم عشان احنا عارفين قلنا في الاول ان الانسولين اصلا بيقلل مستوى الجلوكوز او مستوى السكر في الدم طيب والانابرلين الانابرلين ده بقى هيروح يعمل انهيبيشن للجلايكوجين للجلايكوجين ولايزز الجلايكوجين ولايزز دي زي ما ظاهر معانا هنا في الصوره الجلايكوجين ولايزز الجلايكوجين ولايزز يعني تحويل الجلايكوجين لجلوكوز تمام هنا الـ 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 العمليه دي كلها بتحصل في الدماغ فتحويل الجلايكوجين للجلوكوز اسمها جلايكوجينو لايزيس لايزيس يعني تحليل ماشي يعني انا بكسر الجلايكوجين وبحوله لهنا لجلوكوز فده هيروح يعملها انهيبيشن فبالتالي بقى يروح الليفل بتاع الجلوكوز في البلاد ينخفض ينخفض تمام ينخفض جامد قوي يبقى اقل من 3.3 احنا عارفين النورمال 3.3 up to 5.5 تمام من 3 ل 3 من 10 ل 5 5 من 10 ده المفروض النورمال ليفل اقل من كده بيبقى بيبقى هايبو اكتر من كده بنقول عليها هايبر هايبر جلايسيميك هنا هايبو علشان الاثنين الاثنين نفس التارجت يعني بيروح يعني نفس الميكانيزم اقصد الميكانيزم بتاعتهم هما الاثنين تقليل الجلوكوز هو المفروض تبقى من السايد افكتس بتاعت الانابرلين بقلل الجلوكوز فهيروح يعمل لي هيروح يعمل لي بقى الهايبو مفهوم؟ متشكرة لحضرتك يا دكتور خالد. تمام. ماشي. السؤال التالي هم أنا متأسفة على كمية المعلومات اللي في كل سؤال بس حقيقي هو كل سؤال محتاج تضاف عليه كل الحاجات دي ماشي؟ معلش يعني حاولوا تستقبلوا كل المعلومات دي ان شاء الله خير يعني. هنا بيقول لي الامير بيقول لي ان البيشنت كان عنده المفروض عنده زي كانسر او حاجه فاحنا هنعالجه بايه؟ هنعالجه بان احنا ندي له الميزوتريكس الميزوتريكسيد الميزوتريكسيد ده انا بستخدمه في في حالات الكانسر. طيب خلينا نقول يعني ايه اصلا كانسر او يعني ليه بيحصل او او هو ايه يعني؟ المفروض ان ده بيبقى الكروس بتاع الكروس بتاع الـ بتاع السيلز بيبقى بيبقى عالي قوي وبتتضخم في وقت يعني مثلا لو قلنا بناين او قلنا مالجنت في فرق طبعا ما بينهم بس خلينا نتكلم جنرال بشكل عام عليهم هما الاثنين يعني على ايه هو الكانسر المفروض بيبقى ايه السيل او السيل الحجم بتاعها بيزيد والعدد والحجم بيزيد وبالتالي بتحصل مشاكل تانية ومش عارف ايه طيب كل ده المفروض الديفيجن بتاع السيلز اللي هو الميتوتيك الميتوتيك فيجر اللي هو الديفيجن بتاع السيل بيزيد قوي طيب بيزيد ليه او ايه اصلا اللي بيساعد في الديفيجن ده اللي بيساعد فيه هو الفوليك اسيد فيتامين بي 9 ماشي فيتامين بي 9 اللي هو الفوليت أو الفوليك أسيد هو اللي بيساعد في الديفيجن بيدخل في الديفيجن طيب ما هو الديفيجن بتاع السيل ده يعني إيه؟ يعني دي إن إيه ماشي؟ يعني أنا دي إن إيه لازم يكون موجود في لازم هو أصلا الديفيجن اللي بيحصل لازم الدي إن إيه يحصل له ريبليكيشن وزي ما إحنا عارفين كل البروسيسز اللي بتحصل في في العملية دي فهنا بيقول لي الميسوتروكسيد هو أخذ ميسوتروكسيد أر ذا إنهبيتورز أوف داي هيدروفوليت ريدكتيز طب الداي هيدروفوليت فوليت ريدكتيز ده بيعمل ايه؟ الداي هيدروفوليت ريدكتيز ده بيروح يقلل المفروض اسفه الداي هيدروفوليت ريدكتيز المفروض ان هو بيروح مسؤول عن السنسيس بتاع الدي ان اي وبالتالي من الدي ان اي ناخد منه الار ان اي تمام؟ فالمفروض ان احنا عندنا هنا هنعمل له انهيبيشن طيب لما نعمل انهيبيشن معنى كده ان مش هيكون عندنا دي ان اي فدي ده اللي هيحصل ماشي؟ يبقى السنسيس بتاع السنسيس بتاع الدي ان اي مش هيبقى موجود معانا هيقل او مش هيبقى موجود يعني عشان انا اصلا وقفت الـ وقفت الـ الانزيم اللي مسؤول عنه مسؤول عن العمليه نفسها تتم طيب يا دكتوره هو مش البي 12 اللي هو الكوبالامين هو اللي بيعمل اكتف للفوليت ويعمل على تكون الدي ان اي ولا الفوليك اسيد تمام هو احنا عندنا الفوليك اسيد هو اللي مهم في الدي ان اي انما عندنا الفيتامين بي بي 12 اللي هو الكوبالامين والفوليك اسيد المفروض ان هما الاثنين مهمين للماتيوريشن بتاع الريد بلاد سيلز عشان كده لما بيروحوا يقلوا فبيعملوا لنا ايه؟ ميكالوسيتيك انيميا او ماكروسيتيك انيميا الاسم بتاعها الثاني صح كده؟ فاحنا انما عندنا المهم اكتر اكتر للدي ان اي هو الفوليك اسيد زائد ان هو هنا وداني اكتر للفوليك اسيد لان هو قال لي لان دي الميكانيزم بتاعت الميزوتروكسيد الميزوتروكسيد الميكانيزم بتاعته هيروح يعمل انهيبيشن 
انهيبيشن للداي هيدروفوليت ريدكتيز طب الداي هيدروفوليت ريدكتيز تبع ايه تبع الفوليك اسيد المفروض ان هو مسؤول ان هو الداي هيدروفوليت ريدكتيز بيحول وهو يعني هو اللي هو اللي هو اللي الانزيم اللي بيبقى موجود فوق كده وبيحول لي او بيساعد في السنسيز بتاع ال دي ان اي وبالتالي منها بقى راح اعمل ار ان ايبل ترانسكريبشن وبعدين اه بالترانسكريبشن وبعدين بالترانسليشن اروح اعمل البروتينز والامينو اسيدز والكلام ده ماشي تمام ماشي السؤال التالي هي بيقول لي ان التشايلد كان هو سسبكتد تيوبر كلوزس هو جيفن مانتوكس تيست مانتوكس تيست احنا عارفين ده التيست اللي احنا بنستخدمه علشان نشوف نأكد يعني إذا كان مريض عنده تيبر كلوزس ولا لا. أفتر المفروض إن إحنا عطيناه بقى إحنا المفروض المادة اللي إحنا حققناها هنا المادة هيبقى اسمها تيبر كولين ماشي المفروض هنحقن للمريض يعني المانتوكس تيست ده بيتم إزاي بإن إحنا بنحقن التيبر كولين للمريض لو ظهر عنده اللي هو التيست نفسه لو طلع بوزيتيف فانا هقول له ان هو عنده تيوبر كلوز لو طلع نيجاتيف فهنقول له ان هو ما عندوش فبيقول لي افتر 24 اورز ذا سايت اوف اليرجين 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 دي قلناها ايه اللي هي التيوبر كولين احنا حقناها بالتيوبر كولين يعتبر اليرجين ماشي انجكشن كوت سولن هايبريميك اند بينفول يعني المفروض ظهرت عنده اعراض كده دي اعراض ان ان الجسم بيدافع وبزياده قوي يعني المفروض الهايبر سنسيتيفيتي ده هايبر سنسيتيفيتي تايب 4 المفروض اللي حصل معايا ده هايبر سنسيتيفيتي تايب 4 دايما بيحصل مع المانتوكس تيست ف يعني الجسم بيرد بيرد على ال... على الالرجين او بيرد على الفورن بودي اللي دخل الجسم بس بطريقه عنيفه شويه ده بيبقى تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي بتكون فيه المسؤول عنه بتكون التي ليمفوسايتس تمام كتير الفوسيتس عند الانفوكاينز وكمان المونو نيوكليير سيلز دول اللي دول هم اللي بيكونوا اللي بيكونوا الميدياتورز بتوع ماشي انا ده تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي لان هو بيبقى اصلا بيبقى سيل ميدياتور طب السيل ميدياتد او سيل ميدياتور ايه هم اللي هم بتبقى تي ليمفوسايتس مش بتبقى البي ماشي البي اسمها هيومرال لو في حاجه مش مفهومه بنلاقوا له يعني تمام طبعا في الشات وكده لو في حاجه قولوا لي فالمهم التي ليمفوسايت دي بتبقى سيلولار السيلولار دي دايما بتكون خاصه بتايب 4 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو دايما بيجيبوا لي في القرق بيبقى المثال, المثال بتاعه المانتوكس ماشي طبعا تقول لي ما خدناش اللي بعديهم علشان اللي بعديهم الجرانيولوسايت تبع ال تبع البي ليمفوسايت البلازما سيل طبعا تبع البي ليمفوسايت البي ليمفوسايت نفسها جايبها لي جاب لي الماكروفاجز والبي ليمفوسايت فكل دي الاجابات اللي تحت دي كلها بعيده رغم ان هي فيها تي ليمفوسايت بس اللي فوق هي اللي كانت هي الاجابه الصحيحه اللي هي زي ما موجود معانا هنا في الصوره اهو التي المفروض ان الانتيجين بريزنتنج سيلز الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي هي المونو نيوكليير سيلز المونو نيوكليير سيلز دي بتمسك الانتيجين وبتعمل له بريزن بتعمل له بريزنتيشن كده بتخليه على السيرفس بتاعها من فوق عشان تقدر الخلايا الثانيه ترتبط بيه وتقتله وتروح بقى تروح ايه تيجي ست دي سيلز دي تيجي تروح ترتبط بيه كده ترتبط بالانتيجين على من على السيرفس بتاع الانتيجين بريزنتنج سيلز وبعدين يروح تروح تعمل له بقى تاخده على سطحها وتروح تعمل له سايتو يعني تمسك فيه كده على السطح بتاعها من فوق وتعمل له سينسيس وبعدين بتروح تعمل اكتيفيشن الماكروفاجز والجرانيولوما فورميشن والكلام ده يروح يبلعوه بقى ويخلصوا يعني الجسم منه السؤال رقم خمسة الهيموجلوبين كاتابوليزم results in, in, in release of iron which, uh, uh, which is uh, transported الايرون ترانسبورتر المفروض الايرون ترانسبورتر بيبقى المفروض الترانسفيرين الترانسفيرين ده البروتين اللي بينقل الايرون اللي بينقل الحديد عندنا علشان يقدر يدخل ايه عشان يقدر يدخل التشو تعال نمشي كمان نمشي مع الرسمة معانا هو السؤال واضح يعني بس نمشي كمان مع الرسمة اللي معانا دي بيقول لنا انت خلاص اكلت ايرون الايرون يا اما هيروح يحصل له اكسكريشن مع الاكسكريشن او او لو الجزء اللي مش هيحصل له ابسوربشن هيحصل له اكسكريشن الجزء الثاني هيروح على الاستمك بعدين هيروح الابوفيرين ابوفيرين ده المفروض اللي هو يبقى حديد ثلاثي بعدين بيباوند اوف ذا بلاد بيرتبط بحاجه اسمها فيريتين فيريتين ده المفروض ان هو الصوره اللي اللي تقدر تمشي في البلاد الفيريتين بس مش الفيريت الفيريت ما يقدرش يمشي المفروض ودي كمان تبقى ايرون ستورج بروتين يعني الفيريتين ده الايرون ستورج بروتين 
بعد كده يروح بقى يجي الترانسفيرين الترانسفيرين سنسيز ان ليفر المفروض الترانسفيرين ده بيحصل له السنسيز بتاعه بيحصل في الليفر يجي بقى يروح يمسك بالحديد بتاعنا ويروح يوديه بقى يوديه بقى للتيشوز بتاعتنا اهو يعمل فاسيليتيت للترانسبورت اوف ايرون انتو سيلز بيعمل بيسهل ان الايرون يمشي من ال يمشي من البلاط يدخل السيل بمنتهى السهولة وكمان بيعمل بريفنت للايرون ميدييتد فري راديكال توكسيسي يعني مش بيحمي انه يعمل فري راديكال من الفري راديكال وكمان بيميك ايرون سولوبل بيخلي سولوبل علشان يقدر يعدي من البلاط ويدخل عندنا في الخلايا هنا بيقول لي a 12 year old boy has been hospitalized for suspected food poisoning food poisoning food poisoning يعني دماغنا هتروح لي من على طول السلمونيلا بس طيب استنى نكمل السؤال بيقول لي the fecal samples were included on the endo agar endo agar ده endo agar ده الأجار اللي احنا بنستخدمه لميل للسلمونيلا ففي حاجات كتيرة بتأكد لي سالمونيلا طيب ما هنمشي ما هو دايما في الكروك بيجي يحوش كلمة مثلا أو بيحط كلمة فيخلينا نروح لإجابة تانية بيقول لي which result in cause of a large number of colorless colonies colorless colonies إيه ده ده بيأكد لي كمان إن أنا لازم أختار السل أختار السالمونيلا colorless colorless طبعا السالمونيلا طبعا عشان هي بتبقى ما بتعملش بتبقى ما بتعملش fermentation ماشي السالمونيلا كمان معلومة عنها تانية ما بتعملش fermentation Um, what microorganism is most like, likely to be excluded? يعني إيه اللي أنا هستبعده من كل الحاجات اللي أنا قلتها فوق دي? From the list of possible causative agent of the disease. بيقول إيه المفروض اللي أنا استبعده من 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 كل وصف من كل المصفات اللي أنا اللي أنا قلتهم دول الاندو أجار والكالرلس والفود بويزنينج. أنا هنستبعد الإشريشيا كلها. تمام الإشريشيا كلها دي. تعالوا نعرف شوية معلومات عنها الإشريشيا كولاي بتكون بين بتكون بينك أو ريد كولوني بتعمل بينك أو ريد كولوني بتعمل بتبقى فرمنتر بتبقى فرمنتر بكتيريا بتعمل فرمنتيشن يعني بيبقى فيها سيرول بيبقى فيها فلاجيلا بيبقى فيها كبسول السيرول بنرمز له برمز أو الفلاجيلا بنرمز لها برمز كي الكبسول بنرمز لها برمز إتش وكمان بيكون بتكون الميديا بتاعته أو الكالتشر ميديا بتاعته تبقى الماك ماشي الماك كونكي سوربيتول ماشي دي بتكون الميديا بتاعته زي ما احنا شايفينها معانا بتبقى بينك اهو ماشي والساعة التانية بيجيبها لي ريد كولوني السؤال رقم سبعة بيقول لي a 23 year old patient has been admitted to the hospital with a craniocerebral injury كان عندها injury craniocerebral injury يعني في ال في ال في الراس من فوق The patient is in a grave condition. Condition بتاعها خطير قوي. بتاع المريض. We all know respiration is characterized by prolonged convulsion in inspiration. يعني inspiration بتاعته prolonged. يعني inspiration بتاعه طويل. Followed by a short expiration. The expiration short. يبقى inspiration. Inspiration بتاعه long. بس the expiration short. دي على طول تبقى الأبنوستيك ماشي هو بيوصف الأبنوستيك والسبيليشن دي بتبقى بتظهر اللي ما بتحصل مشاكل فوق شوية في الدماغ زي ما هو قايل كده كان يوصف الأبنوستيك وبتكون المواصفات بتاعتها إن هي المريض بيبقى يتنفس إن السبيليشن بتاعه بيكون برولونجيك بيكون طويل إنما الأكسبيليشن بيبقى شورت معنا هنا في الصورة رقم سبعة بصوا الانسبيريشن بتاع الاكسبيريشن بتاعه عامل ازاي والانسبيريشن عامل ازاي الانسبيريشن ان 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 بيدخل جوه انسبيريشن بي بياخد الهواء يدخله جوه ماشي ان يعني بيدخل بي انتري بيدخل جوه الجسم اكس بيخرج ماشي اللي هو اللي بيخرج اللي هو بره الجسم هي الابنوستيك ده بيكون شكلها طيب تعالوا نفرق بين الباقيين برضو لان جابهم في الغالب الباقيين بيكون كلهم يعني الجاسبنج الجاسبنج هنا بيبقى الانسبيريشن والاكسبيريشن بيبقوا هما الاثنين شورت ويبقى في ابنية ابنية اللي هي انقطاع في النفس يعني بيبقى انسبيريشن اكسبيريشن بيبقوا هما الاثنين شورت ومصاحبين بايه فلويد باي ابنية ماشي ابنية بيبقى انقطاع نفس تاني ده بيبقى بتاع سكرات الموت 
الكوزموس الكوزموس ده بيبقى هايبر ارميا اند ديب ريسبيريشن وده بيحصل دايما مع الدايبيتس ميلتس دايما بيجيبها لي كده يا ما يجيب لي مثلا عنده دايبيتيك كوما هايبوجلايسيميك كوما ويجيب لي بيسالني عن التايب مثلا بتاع ال... بتاع الريسبيريشن اللي هيظهر في الحاله دي او بيجيب لي مثلا موضوع الكيتون باتس يجيب لي الكيتون باتس او بيقول لي ال... ال... الادوار اللي هم شاملين ريحه الكيتون من الاسيتون من بق المريض وكده فايه نوع الريسبيريشن اللي انا المفروض هشوفها فيه تبقى اللي هي الكوزموتس وبتبقى سببها زياده الاسيديتي جوه جوه الجسم التشينس سوكس سندرو التشينستوك الريسبيريشن ده بيكون هايبر ابني فلويد باي ابني يعني هايبر ابني يعني المريض يبقى هايبر 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 ويبقى ابني على طول طيب تعالوا نشوفها هنا علشان بس نفرق ما بينها وبين ال الالتشين ستوك الالتشين ستوك فين فين اهي الالتشين ستوك رقم خمسة بتكون هايبر هايبر بتكون فيها ابني ابني اهو اللي هي في النص اللي هي مفيش خالص نفس منقطع تماما بس بتبقى ايه بقى بتبقى جرادوالي شايفين السم بيطلع ازاي بيطلع 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 وينزل ينزل ينزل ويقف ويطلع ويطلع وينزل ينزل بيروح يقف ماشي فبيبقى جرادوالي يبقى تدريجي انما البايوتس بتكون ايه بتكون بتبقى صدنلي يعني اللي هو ايه بيطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل رغم ان بتبقى فيها ابنيه برضه في النص بس بتبقى هايبر 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 بس بتكون طالعه نازله مره واحده ما بتديش فرصه ان هي تتدرج كده في الطلاق والنزول هما كلهم جم عشان كده بس نحاول نلمهم ان شاء الله سوا فالتشين ستوك التشين ستوك ده بي وكمان بي بي بيجي يقول لي مورفين بويزنج المفروض ان المريض يتسمم بالمورفين طالما اتسمم بالمورفين فالتشين ستوك دي هتبقى هيبقى نوع الريسبيريشن اللي انا هشوفه عنه البايوبس المفروض ان هو بيبقى حصل كده المفروض ان هو بيبقى مع بيبقى زي ما قلنا بالظبط هايبر هايبر ابنيا وابنيا وقلنا صدمي وبيحصل بقى لو في ستروك الستروك دي كلمه بنقولها على اي مشاكل بتحصل في البيزلز بتاعت البرين اي المشاكل بتحصل في البيزلز بتاعت السيرفر البرين بشكل عام يعني بنروح نسميها ستروك ماشي مثلا حصل هيموريج حصل قصدي سمبوزز حصل تكون جلطة في سمبوزز كده هنقول عليها ستروك السؤال التالي السؤال رقم تمانية بيقول لي it has been experimentally proven that the excitation of the motor neuron of flexor of flexor Muscles is accompanied by the inhibition of motor neuron of extensor muscle. The flexor, يعني ال أقصد الفليكسور والإكستنسور مفروض إنهم بتني وبفرد بتني وبفرد دول يعني بنتني العضلات وبنفردها بنتني العضلات وبنفردها بنعمل relaxation وبنعمل contraction. طيب تمام خلينا نقولها مثلاً على الباي والتراي الباي سيبس والتراي سيبس. البايسبس والترايسبس المفروض ان احنا عندنا لو عملنا ريلاكسيشن للبايسبس فالطبيعي الترايسبس يروح يحصل لها كونتراكشن ماشي بس الكونتراكشن في الباي في الترايسبس نتيجه الريلاكسيشن اللي حاصله في البايسبس يبقى يحصل في الترايسبس يحصل فيها كونتراكشن نتيجه الريلاكسيشن طيب نيجي العكس لو هنعمل كونتراكشن في الـ في الـ في الباي فتروح التراي يحصل لها ريلاكسيشن دي بتبقى انعكاسيه يعني يبقى انعكاس واحده حصل لها فليكسون أو فليكشن المصل تاني يحصل لها إكستنسر أو يحصل لها إكستنشن هنا بيقول لي أثري يور أولد بوي ويز بيقول لي أنا اللي بقى هيموريش سندروم ودازنت هاف أنتي هيموفيليك جلوبيلين ايه المفروض ان احنا الهيموفيليا بس قبل ما ندخل في سؤالنا خلينا نقول الانواع بتاعتهم عندنا هيموفيليا طيب ايه طيب بي طيب سي طيب ايه بيكون المشكله في الفاكتور رقم 8 طيب بي بتكون المشكله في الفاكتور رقم 9 طيب سي بتكون المشكله في الفاكتور رقم 11 خلينا نحفظهم كده اي بي سي 8 9 11 يعني نسيب ال10 نجمب كده من على 10 نعمل جامبنج اكننا مش شايفين ونروح على 9 ونروح على 11 على طول تمام يبقى 8 9 11 تكون A B C فالمفروض ان احنا عندنا 
تو باس ويز لما بيحصل انجري او حاجه فالمفروض ان احنا عندنا تو باس ويز المفروض يبقى اكس بيبقى انترنسيك واكس ترنسيك بيبقى عندنا الفاكتور رقم رقم 8 ده بيكون تبع الانترنال الانترنال اللي هو الانترنسيك باس وي ماشي فلو حصل بقى لو حصل فيه نقص او حصل فيه مشكله معنى كده ان التجلط بقى والعمليه كلها مش هتتم ليه نتيجه نقص بقى نتيجه ان اصلا المريض عنده هيموفيليا هيموفيليا دي وبالمناسبه الهيموفيليا ما تجيش غير للاولاد بس لو جات للست تبقى الست كارير بتبقى الست يعني المظر او خلينا نقول المظر المظر بتبقى كارير ليها بتكون حاملاها بس ما تديهاش لبناتها تديها للبويز بس وبتكون انهيريتد انهيريتد من الـ من الجراند فاذر بتاع الام ماشي من ناحيه الـ من ناحيه المظر فبيبقى المشكله بس هو سؤال بسيط جدا يعني بيبقى المشكله في الـ في الانترنال ميكانيزم اوف بروسكوم بروسكوم بين بروسكوم بينيز اكتيفيشن الاكتيفيشن بتاعت البروسكوم بين بتاعت الانترنال نفسه هو اللي بتكون هو اللي بيكون فيه مشكله زي ما احنا شايفين كده الانيشيشن المفروض الانيشيشن دي بقى الاكسترنال الاكسترنال بعدين الامبليفيكيشن الفيس بيبقى تبع باقي الفاكتورز الثانيه بقى بتيجي عليه ماشي يمشي كلهم بقى بيقعدوا يتنشطوا تمانية يروح ينشط آه سبعة وسبعة تروح مش عارفة ايه وتسعة وعشرة يعني كل الباس وي طبعا بقى التو باس ويز اللي احنا عارفينهم دول يروحوا ينشطوا بعض وفي الاخر خالص بيوصلوا بيوصلوا للبروسفون بين وده اللي احنا عاوزينه هو الفاكتور رقم تلاتة يروحوا يأكتفوا يحولوا للسفون بين ماشي يروح السفون بين يحول الفايبرين يحول الاسفل فايبرين يشيل الفايبرين لما الفايبرين يتحول احنا عارفين ان الفايبرين بيروح يعمل ايه بيعمل زي كده زي 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 نتورك يعمل زي شبكه وتروح ترسب عليها بقى البليتلتس وترسب عليها الوايت بلاد سيلز وترسب عليها الكولاجين ترسب عليها كل الحاجات اللي بتعمل كلوتنج اللي بتعمل كوابيوليشن وتوقف الناس في عندنا ماشي احنا اه عايزين نقول ايه تاني اه المفروض برضو لو حابين تكتبوا المعلومه هي بتجي كتير يعني بيبقى الفيتامين كي بيكون هو المسؤول عن السنسيس بتاع أربعة من الكواكيوليشن فاكتورز الفاكتور رقم واحد يعني ممكن نجمعهم في ألف وتسعمية اتنين وسبعين يبقى نقولهم الفاكتور رقم بس واحد ده ما بنقولهوش واحد ده عشرة ماشي يعني الفاكتور عشرة وتسعة وسبعة واتنين بيكون مسؤول عن السنسيس بتاعهم والتصنيع بتاعهم في الليفر هنا برضه سؤال إن شاء الله بسيط يعني بيقول لي a patient got a gun shot يعني أخد wound أخد طلقة كده في الهيب عنده أخد طلقة في الهيب which damaged the sciatic nerve sciatic nerve بنقوله بال... هو بالعربي عرق النسا يعني sciatic nerve ده المفروض موجود في منطقة الهيب في الهيب area فالمفروض إن هو أخد gun shot يعني أخد طلقة زي ما قلنا كده فيه فايه نوع الالم بقى اللي هيكون ظاهر عنده الالم بتاع النيرفز بيكون اسمه الكازولوجيك الكازولوجيك ده بيكون الالم بتاع النيرفز اللي بيحصل في الـ في الـ في, الـ في النيرفات طبعا عندنا الريفلكس الريفلكس بيبقى الم في مكان يعني بيبقى اقصد المشكله في مكان ويبقى يعمل ريف ريفلكس ريفلكس يعني يعمل تعب في مكان ثاني الفانتوم بيبقى مع الامبيوتيشن امبيوتيشن ايه اللي هو البتر مع الاعضاء المبتوره يعني ممكن المريض يبقى عنده مثلا عمل بتر لإيده أو حاجة أو جزء منها ويروح بعد أسبوع يقول للمريض أنا حاسس بألم في المنطقة دي المريض للدكتور أسفة فالدكتور يقول له إزاي يعني أنا خلاص هي ما عادتش موجودة يقول له بس أنا ستيل حاسس بألم فبيصنفها اللي هي فانتوم اللي هو فانتوم يعني ألم كاذب ماشي بيحصل دايما مع الأمبيوتيشنز الإندروفين الإندروفين والإندرو كيفالين ده هما الاثنين المفروض دي ميدياتورز بتكون موجودة عندنا بتعمل على بتعمل على تقليل الألم ماشي بتقلل الألم عندنا في الجسم دكتور اه بصي يا دكتورة سندي هما المفروض ان ان اللي هو ألف تسعمية اتنين وسبعين دول اللي بيحصل لهم سنسيس فين عندنا في ال في ال في الليفر ماشي ومساعدة فيتامين بي سكس بي سكس مين مساعدة فيتامين كي فيتامين كي هو اللي بيساعد في السنسيس بتاعتهم في الليفر ما نقدرش نقول اكسترنسيك او انترنسيك فاهمة لأن هيكونوا موجودين في الليفر
هنا بيقول لي ان الراجل كان عنده ستين سنة لونج هيستو اوف ستينوكارديا ستينوكارديا دي المفروض ان هي الانجينا ليها ليها اكتر من نوع او اكتر من ايتيولوجي ليها اكتر من سبب مثلا عندنا الكلاسيك بتكون مشكلة في الكورونيال ارتريز على سبيل المثال ممكن يكون حصل اثيروسكليروزيس فيها نكمل السؤال أخد كرونر كرونو دايليتور يعني أخد حاجة توسع الكرونر أرتي يعني معنى كده إن هو كده هو عنده إيه عنده كلاسيك أنجينا اللي هي الأثروسكلروزيس يعني في بارشيالي بارشيالي بلوك في مين في ال في الكرونر أرتي فأنا لازم أدي له حاجة تعمل توسع فبيقول لي بقى هي has also been administered acetyl أسيتيل سلسليك أسيد أسيتيل سلسليك أسيد دوال اللي هو الأسبرين طب إحنا بنيت الأسبرين ليه عشان هو أصلا هو بيقول لي في السؤال بيقول لي to reduce platelet aggregation aggregation اللي هو الأدهيجن أدهيجن يعني إيه aggregation يعني إيه اللي هو التماسك بتاع ال بتاع البليتلتس في بعضها وده لو 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 يعني لو التماسك ده موجود أو أنا سايبة الجسم كده في في كل العوامل اللي حصل في كل المشاكل اللي حاصلة فيه دي وسيب كمان الاجريجيشن ده ده هيزود لي اصلا الثرومبوزس او هيزود لي او هيزود لي الاثروسكلروزس اللي حصل عند المريض وبالتالي ممكن بقى المريض يحصل عنده الحاله بتاعته تتطور اكتر والاستينوكارديا دي تتحول لايه تتحول لمايو كارديال انفاركشن نتيجه ان الكورونر ارتري كله هيتسد لو السد فمش هيبقى فيه بلاد سبلاي واصل للقلب وبالتالي يبقى المسلز بتاعه القلب او الارياز اللي ما يبقاش واصل لها الدم كويس هتروح بقى تموت معاه فبيقول لي ايه Uh, what is the what is the mechanism of antiplatelet action of acetylsalicylic acid? The method is that it will reduce the activity of uh, cycle oxygenase. Okay, let's see what the aspirin is doing. The aspirin is supposed to be the cox one and the cox two. فلما يقفل الكوكس 1 هي هي هيقفل السومبوكسين. السومبوكسين ده هو هو اللي بيساعد على الادهيجن بتاع ال بتاع البليتلتس فانا لما اقفله فالطبيعي مش هيحصل عندي بليتلتس هو هيحصل عندي فازو كونستركشن المفروض ما بيعمل فازو كونستركشن فانا لما اقفله هيحصل عندي فازو دايجيشن الكوكس 2 ده البروستاجلاندينز البروستاجلاندينز بانواعه والبروستاجلاندينز دي بت... المفروض انا لما اقفلها فلو هقفلها بقى في حاله لو مريض عنده انفلاميشن او عنده انافلاكتيك رياكشن انافلاكتيك رياكشن قلناها قبل كده ان هي اللي هي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي فدي الميكانيزم بتاعته الميكانيزم بتاعت ان هو هيروح يعمل 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 ريديوس ريديوس يعني يقلل الاكتيفيشن بتاعه السايكل اوكسجين هيروح يقلل الاكتيفيشن بتاعه السايكل اوكسجين هو المفروض بيبقى دوز اندبندنت فالمفروض هو بيبقى يعتمد على الدوز بس يعني انا لما ادي دوز قليل هيروح يقفل لي كوكس 1 لما ادي دوز كبير فهيروح يقفل لي الكوكس 2 يروح يعمل لي مشاكل في الاستمك يعمل لي على سبيل المثال الاستمك ابص فانا لو اديت جرعه قليله فهو يروح يشتغل على كوكسون وهيروح بقى يقلل الادهيجن او الاجريجيشن بتاع البليتلتس وبالتالي المريض مش هتكون عنده جلطه تانية للميكانيزم بتاعته هنا بيقول لي ا بيشنت ويز برونكيال ازما برونكيال ازما دي بتبقى المفروض ان هي كرونيك انفلاميشن حاصله في الـ في الاير واي هاز ديفلوبد اكيوت ريسبيراتوري فيلير What uh, what kind of respiratory failure occur occurs uh, or uh, I'm going to call occurs in uh, this case? We put it. We can describe it. We can describe respiratory failure. Failure. And who? Any one. Because we have obstructive and restrictive. The obstructive. This. اللي بيبقى حصل مشاكل جوه مشاكل جوه جوه الاير وين نفسه بيبقى حصل انفلاميشن يبقى حصل هذا حصل انفلاميشن تغسيل الحاجة الجوا مش عارف كيف أنا فوتي بقى الانسداد جاي من جوا مش من برا. ماشي ما يبقاش جاي من بره انما الريستراكتيف دي بتكون مشكله مثلا زي الفايبروسس فايبروس كونت حوالين الالفيولز فالفيولز مش قادره تعمل اكسبانشن مش عارفه تتوسع كويس ومش عارفه تعمل مش عارفه تتمل بالهواء كويس فده بيبقى فايبروس حاجه محاوطه للالفيولز من بره انما الاوبستراكتيف بيكون البيشنت كانت اكسباير مش مش قادر يطلع الهواء عشان في حاجه حاجه زي مش قادر يطلعه من جوه ماشي يبقى المشكله في الاكسبيريشن يعني ممكن يسالني فيها برضه الاوبستراكتيف يبقى المشكله في الاكسبيريشن طيب تعالوا نشوف معانا هنا بيقول لي الريسبيراتوري سيستم ومش عارف ايه فكاتب لي شويه بس حاجات عنه عن الاوبستراكتيف كاتب لي الانواع بتاعتها 
بيقول لي هنا التايبس بتاعت الاوستراكتيف لونج ديزيز انكلود الازمه زي ما هو جايبها لك برونكيال ازمه جايبها لك فوق برونكو اكتيازس برونكو اكتيازس دي يعني البرونكاي بتتوسع ماشي بيحصل فيها بيحصل فيها دايليتيشن كده بتتوسع اكتيازس يعني ايه دايليتيشن بس على الفاضي برضه مش قادره مش قادره تخرج الهواء بره برونكايتس برونكايتس يعني انفلاميشن في البرونك في البرونك في البرونكس بتاعت ال بتاعت الايروي وكمان المفروض هنا زي ما جايبه معايا هنا في الرسمه ما جابهاش في البتاع بس المفروض اربعه يعني رقم اربعه منهم اللي هو الانفزيما طيب ايه هي الانفزيما؟ الانفزيما دي ان معناها ان بصوا احنا عندنا الهيلثي الفيول الهيلثي الفيول بيبقى فيهم بينهم سته ماشي ستة دي اللي هي بتساعدهم في ان هم يتوسعوا ويقفلوا يقفلوا ويفتحوا يقفلوا ويفتحوا بسهوله يعني عندنا بقى في في الانفزيما في الانفزيما في الانفزيما شكل الالفيول بتبقى عامله كده بتفقد السته دي ما بتبقاش موجوده السته اللي عندنا ما بتبقاش موجوده الحواجز يعني دي ما بتبقاش موجوده فتحسوا الالفيول 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 الواحده بتبقى فاتحه كلها على بعضها ماشي وبالتالي بقى هيبقى ايه هيبقى المريض الشيست بتاعه هيبقى اللي هو هنحسه منفوخ على ما فيش ماشي اللي هو بيبقى بره بره للشيست بيبقى من قدام يعني زي من جنب يعني لما ابص من قدام زي زي لو بصيت من جنب هيبقى شكله شكل بعضه بالظبط بس بالتالي هيبقى على ما فيش يعني لان طبعا الالفيولز فيها مشكله هو الجهه اللي هو واضح بس الابستراكتيف اير واي بيبقى عامل ازاي بيبقوا شايفين بيبقى في حصل ضيق في الاير واي نفسه من جوه نتيجه الانفلاميشن اللي حصل سؤال رقم 13 ولي مالك هذا دقيقة ماشي بيقول لي أكيوت أكيوت لطلوس المفروض إن من إن بعد خمس أيام الأكيوت لطلوس أكيوت يعني صدم وبلطلوس يعني فقد البلط فممكن نقدر نقدر نقول إن هو مثلا اتخبط في حاجة أو عمل حادثة أو كده فعشان كده حصل أكيوت مرة واحدة فقد البلط بتاعه البيشنت هاز بين دايكنوست ويز هايبوكروميك أنيميا السلام عليكم نكمل الفيديو بتاعنا نكمل الشرح بتاعنا باذن الله بعتذر بس والله المشكله بس في في النت فاصل مره واحده المهم هنا بيقول لي بيقول لي ان حصل اكيوت بلاد لوس يعني فقد الدم مره واحده طيب لما يفقد الدم اكيوت اكيوت يعني معناها حاجه حصلت صدام تمام حصل كده مره واحده طيب يعني ممكن يكون مثلا حصل له كان في اكسيدنت كان حصل له اي حاجه خلته يفقد الدم مره يفقد دم اكيوت مره واحده كده فبيقول لي ايه؟ كم سؤال ا بيشنت هاز اكنوس ويز هايبوكروميك انيميا هايبوكروميك هايبو يعني نقص او قليل كروميك اللون اللون الاحمر قليل فهايبوكروميك انيميا زي ما احنا شايفينها معانا هنا في الصوره الهايبوكروميك انيميا بص اللون بتاعها بيبقى بي اللون بتاعها بيبقى شاحب لون الريد بلس المفروض ان هي بيبقى المفروض لونها يبقى احمر لا في حاله الهايبوكروميك انيميا بيكون لونها بيل ماشي دي الماكروسيتيك ودي المايكروسيتيك طبعا الماكروسيتيك زي ما قلنا من شويه قلنا ان الماكروسيتيك المفروض ان هي بتكون بتكون مشكله في 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 فيتامين بي 12 المايكروسيتيك دي بتظهر مع الايرون الايرون ديفيشنسي يعني نقص الايرون فالنورمال ده النورمال بيكون موجود معايا هنا بيقول لي هوت الزمان ميكانيزم اوف هايبوكروميك ديفلوبمنت بيقول لي ايه المين المين ميكانيزم بتاع الهايبوكروميك ديفلوبمنت بيبقى ريليز اوف ايماتيور ريد بلاد سيلز ما هو انا لما لما المريض اه لما المريض يفقد دم كتير لما يفقد دم كتير فالطبيعي ان البون مارو بيحاول يعمل ايه يعمل عمليه تعويضيه بان هو ينتج ريد بلاد سيلز كتيره طب لما ينتج ريد بلاد سيلز كتيره معنى كده ان الريد بلاد سيلز دي هتبقى ايماتيور ليه لان ما بتاخدش وقتها المفروض ان هي تاخد 120 يوم عشان يحصل لها يحصل لها كومبليت ماتيوريشن المفروض ان هي تاخد 120 يوم طيب في الحاله دي ان الجسم محتاج يعوض بسرعه طيب علشان يعوض بسرعه بتبقى الخلايا ايماتيور طب ايماتيور يعني ايه يعني ما بتكونش اكتملت فبالتالي لونها هيبقى بيل هيبقى لونها شاحب هنا بيقول لي ابيشنت ويز دايابيتس ديفلوبد ا دايابيتيك كوم دايابيتيك كوم زي ما احنا كان قعدت علينا شويه هايبو هايبو جلايسيميا هايبو جلايسيميك كوم ديو تو ذا اسيدك ديو تو ذا اسيد بيز امبالانس في في مشكله ام ام يعني معناها في مشكله في البالانس اللي هو التوازن ما بين الاسيد والبيز في مشكله في التوازن ما بين الاسيد والبيز سبيسيفايز ا كايند اوف سيس امبالانس امبالانس فالمفروض هتبقى المشكله في الأس... في الميتابوليك اسيدوزز ليه؟ عشان في حاله الدايابيتس ميلتس معنى كده ان المريض 
عنده كيتون الكيتون بادز عاليه عنده والكيتون بادز زي ما احنا عارفين بتعمل اسيدوزس ماشي الكيتون بادز بتعمل اسيدوزس كمان الميتابوليك اسيدوز دي بتيجي معايا في حالة ال المفروض يعني خلينا نقولها نقول ان لو 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 البيشنت حصل عنده فوميتنج فهو هيفقد الاسيدتي بتاعت الاستمك فالطبيعي اللي هو ايه ان هو يبقى ايه هيبقى الكالين الميديا تتحول لالكالين يبقى تبقى ميتابوليك الكالوزز لو حصل عنده فوميتنج لو حصل عنده دايريه هتبقى اسيدوز لانه هيفقد هيفقد ال اللي هو البيز او الالكالين بتاع بتاع الانتستن والطبيعي تروح الاسيد هو اللي هيزيد فيبقى حصل عنده ميتابوليك اسيدوزس ريسبيراتوري اسيدوزس ريسبيراتوري وجازس والكلام ده كله هو شرحه طويل هنا بيقول لي ا جيرل ريسيفز انتي بايوتكس البنت دي كانت بتاخد انتي بايوتكس اوف ذا بنسلين بنسلين طبعا عارفين ان هو انتي بايوتك مشهور غالبا كلنا عارفينه يعني بتبقى بيشتغل على البيتا لاكتامرينج و البيتا لاكتامرينج اللي بتكون في البكتيريا وكده بيحاول يضم بيقول لي بنسلين جروب طبعا هو جروب وتحت منه مدرجة اكتر من نوع المهم بيقول لي جروب فور اكيوت برونكايتس اكيوت برونكايتس قلنا لسه كنا قايلين برونكايتس دي من ايه من الاوبستراكتيف بالمونري ديزيز الاوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هي بيبقى حصل انفلميشن في البرونكايت اون ذا ثيرد دي Uh, of treatment, she developed allergic uh, dermatitis. Allergic dermatitis. Allergic. We are not having an allergic reaction. Dermatitis inflammation of the dermal layer, the skin. Okay, let's see. I'm going to give him what? We're going to give him something to stop the histamine one. Before we give him something to stop the histamine one, it's going to be the loratadine. Loratadine is going to stop the histamine one. And loratadine is going to be a non-sedative. 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 يبقى نون سيديتيف يعني لو قال لي مثلا قصدي ستودنت في المدرسة ومفروض هو عنده عنده أليرجي فالمفروض إن أنا أدي له إيه؟ أدي له لورا تادين عشان لورا مش هتخليه ينام فاللورا تادين لورا تادين دي ما بتنومش إنما عندنا التانيين بينوموا إحنا عندنا مثلا فيرست وسكند فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن الفيرست دي بتنوم السيديتيف بتبقى الفيرست السكند بتبقى السكند جينيريشن بتبقى نون سيديتيف اللي عندنا مثلا الأمثال بتاعتها البنادريل البنادريل ده بيكون مثال على سيديتيف المفروض يبقى سيديتيف مبدهوش يعني كتير مش مستحب عشان هو منوم النون سيديتيف زي ما جاي معانا في السؤال هنا اللوراتاتين واسمه تاني كلاراتين كلار إيه كلاراتين كلاراتين ده الاسم بتاعه تاني هما الاتنين بيبقوا بيبقوا إيه بيبقوا أنتي أليرجيك دراج هنا بيقول لي افيميل بيشنت هاز بين دايجنوست ويز سيرفيكال ايروجن 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 يعني ايه يعني تاكل ايروجن سيرفيكال ايروجن ويتش از ا بري كارسنورز كارسنورز باثولوجي بري كارسنورز باثولوجي ف بري بري يعني بيفور يعني قبل يعني المفروض ان هي مرحله قبل الكانسر يعني مش كانسر بس هو مرحله قبل الكانسر ف ايه بيقول لي إن يعني إيه الميكانيزم بقى اللي هتعملها development of a tumor؟ إيه الميكانيزم بقى اللي هتحميه اللي هتحميه تعمل prevent من إن التيومر يتكون؟ لسه بري بري يعني لسه ما بتكونش بس فيه يعني في البداية فالمفروض إن إحنا هن ال 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 T killer اللي هي ال T killer cell أو ال T natural killer cell دي مسؤولة عن إيه؟ عن إن هي بتروح تقتل ال تقتل الأجسام الفورن بادي اللي بتكون موجودة في الجسم بس ناتشرال يعني بتروح تقتل الكانسرز التيومرز أي حاجة منهم بتحاول تتكون فعندنا الناتشرال كيلر سيلز دي بتروح إيه بتروح تقتلها ففي الحالة دي بيقول لي إيه بقى المفروض اللي هيحصل يعني اللي هيحصل إن هيحصل إنكريز إن ناتشرال كيلر ليفل ناتشرال كيلر سيلز الليفل بتاعها هيزيد طيب الكيلر سيل الليفل بتاعها بيزيد إمتى الكيلر سيل بس بيزيد في حالة إن البيشنت يبقى عامل ترانسبلانتيشن يبقى عامل مثلا كيدني ترانسبلانتيشن أو هارت ترانسبلانتيشن على سبيل المثال يعني بتكون الكيلر سيل بتتنشط أو الكيلر سيل بتزيد وبتروح تعمل لي إيه بتخلي الجسم ما يقبلش العضو المسجون تعمل لي أعراض زي أعراض ال أعراض عدم قبول الجسم للعضو المزروع يعني أعراض لفظ الجسم للعضو الجسم مش قابل العضو ده 
ماشي هنا بيقول لي المايكروسكوبي اوف ذا كورونري ارتري اوف ديد ماي ماتت خلاص يعني الست ماتت ريفيلد ليونال اوكيولوجن ديو تو ذا فايبرز لوك ويز سم ليبيدز المفروض هو هنا يعني بيقول لي بالضبط نوع عندها اثروسكلوزيس بيقول لي ذا موست لايكلي فورم اوف اثروسكلوزيس ان ذيس كيس از بيقول لي بقى يعني ايه اللي خلى الاثروسكلوزيس تتكون طيب خلينا نقول كده كم حاجة أو أو نقول من البداية يعني نقول من البداية من مراحل تكوين الأثروسكلوروزيس عندنا المفروض إن الأثروسكلوروزيس ده بيتكون من بيتكون إزاي؟ بيتكون نتيجة الهايبو ليبيديميا هايبو ليبيديميا يعني زيادة الفات زيادة الكوليسترول طيب لما الكوليسترول يكون زايد هتروح فيروح ينزل بقى تحت الإنتما في سب انتمان سب انتمان او زي ما احنا شايفينها كده بالظبط معانا في الصوره شايفين السب انتمان لاير السب انتمان لاير بتاعه 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 البلاد بيز ماشي يروح يترسب تحت منها يترسب تحت منها عن طريق عن طريق بتبقى فيه بتبقى فيه كراكس كراكس يعني بتبقى فيه زي تشققات كده كراكس ودي بيكون سببها يعني بيكون سببها بالظبط الهايبر تنشن يعني الهايبر تنشن بيؤدي بيؤدي لاثروسكلوروزيس لو في هايبر تنشن عند المريض هيعمل لي كراكس يعني هيعمل لي كده فجوات كده زي هي مش فجوات هي بتبقى زي ايه زي شقوق كده شقوق بتكون موجوده على السطح بتاع الانتمان لاير بتاعه بتاعه البلاد فيزل وبالتالي يروح بقى الليبيد او الكوليسترول ايه ده ده في ده في ده في بتاع اهو ما راح ادخل بقى اشوف ايه الدنيا جوه فيروح يروح الليبيد يدخل او الكوليسترول يدخل جوه ويروح يترسب تروح الماكروفا الماكروفاج المفروض مش هتسيبه هتروح تدخل وراه اذا إيه اروح انضف المكان جوه تروح تنضف المكان تروح تبلعه تروح لما تبلع بقى دي المفروض الاستيبرس بس بمنتهى الاختصار يعني فتروح بقى لما تبلعه تبقى شكلها فومي سيل ماشي فومي سيلز طب ايه هي الفومي سيل او الفومي ماكروفاج المفروض ان هي بتكون الماكروفاج بلس الليبيد اللي هي بلعته تيجي البليتلتس تتكون بقى من بره عشان طبعا في كراكس من فوق في شقوق كده فهي تحاول تغطيها علشان ايه علشان تحمي المريض في شقوق كده فتحاول تغطيها عشان عشان تقول لها شايفه ان ان ده مثلا زي الانتما متعوره او حاجه فتروح تغطيها لما تغطيها تروح بقى تيجي بليتلتس ثانيه تترسب 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 لما بيكونوا لي الشرومبوزيس تيجي دي من تحت بقى تقعد تترسب وتاخد كمان من السموث لاير والسموث تقعد السموث ماسلز اللي هي موجوده في الميدل لاير السموث ماسل تقعد تطلع 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 تترسب ويعمل لنا الشكل اللي احنا شايفينه ده ماشي شكل البلاك المفروض ان ده بيكون ايه ده بيكون الاثروسكلوز بيبقى بارشال بيعمل بارشال بارشال بلوك في البلاد فيزل فالليبيدوسكلوز ايه دي يعني تصلب ماشي او سكنينج سكنينج يعني زيادة السمك بتاع ال بتاع ال بتاع ال البلاد فيزل نفسها او بتاع الول بتاع البلاد فيزل السمك بتاعها بيزيد والليبيد او ليبيدو اللي هي اللي بتسليها الفات الدهون ايه وده صورة تانية بتبين لنا شكلها برضو بصوا بتبقى لو لما بتبقى من على الجنبين قصاد بعض بتبقى عاملة ازاي بتبقى ضيقة قوي بتضيق ال ال بتضيق ال المساحة اللي البلاد بيمشي فيها وتاني هنا البلاد شايفين ممكن يترسب بعد منه يترسب بعد منه لو طبعا في بليتلتس هنا من فوق تروح تعمل ايه تروح تجذب بليتلتس تانية ويروح يعمل بقى ثرومبوز وثرومبوز بقى ممكن مع الوقت يتحول ثرومبوزم ويعمل لي بقى مواضيع كتير هنا الاوتوبسي الاوتوبسي معنى كده ان المريض مات ماشي اوتوبسي معنى كده خدت عينه من مريض ميت لو قال لي بايوبسي يبقى المريض حي بايوبسي بيبقى المريض حي انما اوتوبسي بيكون المريض ميت او سبيشنت ريفيلد بون مارو هايبر بليشيا هايبر بليشيا هايبر يعني زياده وبليشيا يعني سايز اوف تيبلر اند فلات بون البايويد مور البايويد اه مارو اللي هو البايويد بون مارو يعني بيكون موجود دي بتكون يعني دي ده اكتر انديكيتور او اقوى انديكيتور هنا في السؤال على المايلوجينيسيس ماشي طبعا قلت كرونيك عشان اصلا ما جابليش اكيد انا هجيبها كرونيك وكمان كرونيك دي حاجه ثانيه لما نكمل هيحصل عندي سبلينوميجالي هيحصل عندي باتيميجالي هيحصل عندي انلارجمنت اوف اول ديمت نود جروبس وات ديزيز ار ايدنتيفايد تشينجز تيبيكال فور فده هيبقى كرونيك كرونيك عشان نبص الحاجات دي لازم اكيد اكيد الحاجات دي اخدت وقت لحد ما ما حصلت ماشي اخدت وقت لحد ما حصلت والمايلو المايلوجينيسيس يعني مايلوجينيسيس عشان بايويد بايويد مرو واللوكيميا اللوكيميا عشان دي الامراض بتاعت اللوكيميا والانواع بتاعتها 
طيب تعالوا هنا نروح هنا بس على حاجة وبعدين هنفرق بين المعاني التانيين بإذن الله هنا ال blood stem cell ال blood stem cell المفروض تكون موجودة في البون مارو بتنقسم لشقين الأول بيبقى lymphoid stem cells والتاني بيبقى myeloid stem cells أو stem cell الليمفويد بتروح تعمل ليمفوبلاست الليمفوبلاست دي بتكون الاول في الاول خالص وبالمناسبه الليمفوبلاست دي بتظهر في حاله الاكيوت شايفين لان هي في التكوين الاولاني اهو اكيوت صح المره واحده كده اكيوت تروح تديني بعد دي البي البي ليمفوسايت دي البي ليمفوسايت دي الناتشرال كيلر سيلز هنا المايلويد سيمسل بتروح تديني المايلوبلاست المايلوبلاست دي بتروح تديني الجرانيولا الجرانيولوسايتس جرانيولوسيتس يعني الخلايا المحببة للإيزينوفيلز الإيزوفيلز وعندنا النيوترو النيوتروفيلز ماشي دول بيكونوا تبع إيه تبع الوايت بلاد سيلز يعني دول الجرانيولوسيتس والأجرانيولوسيتس بيكونوا تبع الوايت بلاد سيلز تروح تكمل المايلويد سيل تروح تديني تديني تاني البليتلس وتديني الريد بلاد سيلز أو الإيريثروسيتس فهنا البايود مرو هو البايود البايود دي معناها البص البص اللي هو ايه الصديد ماشي البص اللي هو الصديد فالصديد ده بيجي من فين بيجي من النيوتروفيلز ماشي النيوتروفيلز طب النيوتروفيلز دي المفروض ان هي جرانيولوسايتس طب نمشي نمشي الباثوي كده انعكاسي ماشي النيوتروفيلز البيزوفيلز دول اسمهم جرانيولوسايتس الجرانيولوسايتس جاي من فين جاي من مايلو بلاست طب المايلو بلاست جاي من فين جاي من المايلويد المايلويد ستيم سيل معنى كده ان الكانسر أو المشكلة الليوكيميا اللي حصلة حصلة في مين حصلة في المايلو في المايلويد أو في المايلوجينيسيس تمام الكرونيك ليمفوتيك الليوكيميا المفروض في حالة الكرونيك بيجيب لي بيقول لي إن السيتو بلازم بقى سن وبيجيب لي إن النيوكلياس بقت راوند كمان بيجيب لي حاجات شوية تبع الليمفوسايت المالتيبل مايلوما المالتيبل مايلوما اللي هو المالجنت تيومر اللي بيحصل في البلازما سيل وبيكون الإنديكيتر بتاعه يكون كنا قلناها كنا قلناها في 2015 كان الانديكيتور بتاعها كان البينس جونز بروتينز بتكون موجودة فيها ماشي دي بتكون انديكيتور ليها هنا الأعراض بتاعة ال بتاعة الكرونيك مايلويد ليوكيميا ممكن عندها ريكورنت انفكشن طبعا عشان عندنا نيوتروفيلز البيزوفيلز وال وال نيوتروفيلز البيزوفيلز والازينوفيلز مبيكونوش موجودين سبونتينوس بليدينج مثلا عند سبونتينوس بليدينج بيحصل عندها أو عند المريض يعني سولونج في الجلانس بيحصل مشاكل بالصوت زي ما شايفين ألم في الظهر شوية بيحصل مور سيفير سيمتومز زي البليت فيز أو البليست فيز زي ما قلنا البليت زي ما قلنا البلاست سيل بلاست سيلز هنا بتظهر في حالة الأكيد ماشي أما هنا كرونيك عشان كل حاجة تتضخم السؤال رقم تسعتاشر بيقول لي as a as a result of an injury a patient cannot extend cannot extend his arm at the elbow مش قادر يعمل الارم ي يعني يضمها كده للالبو للالبو بتاعه ماشي للالبو بتاعه it is may cause by it is may cause abnormal functioning of the following muscle مشكلة إنه عمل abnormal functioning في أنهي مصل عندنا مصل مسؤولة عن extension هي triceps المص muscles triceps brachii براكي ماشي طيب المصل ترايسبس براكي المفروض يبقى ليها بيبقى ليها 3 هيتس بتبقى عند واحدة لونج وعند واحدة ميدل وعند واحدة لاترال لونج ميدل لاترال اللونج دي بتكون هي اللي شاكة كده من فوق في ال في الكلونويد في الكلونويد فوصة بتكون شاكة في الكلونويد فوصة ده سؤال برضه بيجي بتكون شاكة هنا في الكلونويد فوصة إنما هنا ال إيه إنما التانية بقى الميدل بتبقى كده في النص وزي ما شايفين شايفين الحتة الخضرا دي هي دي إيه عندنا اللاترال بتكون لاترال بتكون الشكل اللاترال بتكون مشكول مسؤول عن الاكستنشن بتاع بتاع الإن ماشي إيه طبعا حاجة التانية بعيدة شوية بعيدة عن موضوع الإلب والاكستنشن والكلام ده التيروس ميجر والتيروس ميجر بيكون حاجة بيكون موجودين هنا في المنطقة دي الإنفرا سبانيوس سبانتينيوس دي بتكون موجودة برضه بيكونوا كلهم موجودين ورا يعني بعيد شوية عن الموضوع ده موضوع عن الاكستنشن يعني سؤال رقم عشرين a man sitting a man sitting with his eye closed قفل العين يعني خلينا نقول ان احنا ايه رحنا خلاص رحنا السرير هذا ان احنا كده خلاص رحنا السرير وهننام بس في حاجة ان احنا نمنا كده على السرير او الشخص نام على السرير بس سامع صوت ان لو حد نده عليه 
يعني مثلا انا نايمه وحد قال يا نور فانا هسمع ليه عشان لسه ما نمتش بس خلاص البيتا البيتا لازم دي بتكون ظهرت خلاص واللي هو خلاص اللي هو هبتدي خلاص ادخل في مراحل النوم بس لسه ما نمتش يعني ستيل لو حد ندى عليا انا هسمع وهرد عليه زي ما قال الاوديوبال سيجنال الاوديوبال سيجنال اللي هي سيجنال سيجنال اللي هي سيجنال بتاعه السم ماشي السم ايه بقى ودانه شغال بيسمع بيسمع يعني لسه بي يسمع لو حد ندى عليه طيب مش تعمل فرق ما بينهم كلهم كده بسرعة البيتا بتكون الاي كلوز والاوتوبال سيجنال زي ما هو قال لي كده في السؤال الالفا دي بتكون فيلينج اوف سليب يعني نوع انت حاسس بالنعس كده لو قاعد وحاسس بالنعس فالالفا لازم دي هتكون مسؤولة عن كده تكون كمان يبقى الويك فولنس بتاعك بيكون كويس بيكون هادي كده مثلا لو عارفين لما الانسان يبقى عاوز ينام كده اللي هو قاعد هادي كده وساكت بس مش هتوقع عاوز ينام فيلينج اوف سليب السيتا بتكون السليب اند اند دريمز بيكون نايم وبيحلم ماشي اللي هو خلاص انت نمت وبتحلم بتكون السيتا هي المسؤولة عن كده مسؤولة عن ستيج 2 ستيج 3 في السليبينج عندنا الدلتا دلتا دي ماشي دلتا نعلمها دلتا دي دلتا ريزم اللي هي دي سليبينج بتكون في الستيج الستيج رقم 4 يبقى 4 سلو ويف سليب السؤال رقم 21 الالكترو الالكترو هو في حاجه المفروض تكون تعملها كده زي حاجه هنا خلينا نقولها يعني خلينا نقول السؤال وبعدين نروح للنقطه اللي احنا بنعملها هو اللي بس نحاول ان بس ماشي انتوا كده شايفين السكرين اللي مكتوب عليها بلازما بروتينز المفروض عندنا البلازما بروتينز بيكون عندنا يعني هما ثلاثة بس احنا خلينا نتكلم عن اثنين بس دلوقتي عشان هما اللي متعلقين شوية بالسؤال عندنا الالبومينز وعندنا الاول تايب بتاع الجلوبيلينز الجلوبيلين او الجلوبيلينز اللي بتكون الفا بيتا جاما كل الانواع دي بيحصل لها بيحصل لها سنسيز في الليفر ما عدا ما عدا الانتي بوديز اللي هي الجاما جلوبيلينز دي ما بيحصل لهاش سنسيز في الليفر اللي احنا عارفين هي بتيجي عن طريق البلازما سيل والبلازما سيل دي بتبقى جاية من فين جاية من البي ليمفوسايت فعندنا تعال نشوف وظيفة الأهم خاصة إن شاء الله بسرعة الألبومينز المفروض بتبقى مينتينينج أونكوتيك بريشر طبعا عارفين إن الألبومين هو البلازما بروتين المسؤول عن الأونكوتيك بريشر بيشتغل في في البلازما آز أكت أكت آز بلازما كارير بيبقى حامل بقى بيحمل كل الحاجات اللي هي بتبقى هيدروفيليك الحاجات هيدروفوبيك فوبيك يعني الحاجات خايفة تمشي في ال الحاجات اللي بتبقى فوبك فوبك يعني متخاف ماشي هيدرو يعني موتر يعني الحاجات اللي ما بتدوبش في الميه فهو بيحملها علشان يقدر تقدر تتنقل زي الفري فاتي اسيد زي الثيرويد هرمون زي الاسترويد زي الفلوروبين زي الدراكس سام دراكس نروح على الجلوبيلينز الجلوبيلينز بتكون الفا الفا جلوبيلينز دي بتكون دي بتبقى الفا الالفا جلوبيلينز دي مختصه شويه بموضوع الثيرويد هرمون هي اللي بتحمله بتحمل الثيرويد هرمون الالفا 1 الفا 2 الفا 2 بتدينا الهيبتوجلوبين الهيبتوجلوبين ده المفروض ان هو بيبقى البايند هيموجلوبين تو بريفنت بيعمل بايند للهيموجلوبين تو بريفنت اكسكريشن اللي هو بيبقى الحامل بتاع الهيموجلوبين في الدم السيرلوبلازمين السيرلوبلازمين ده الحامل بتاع الكبر وبي كمان بيساعد برضه في موضوع الاوكسيدايزنج بتاع بتاع الحديد عندنا البيتا جلوبيلينز البيتا جلوبيلينز المفروض بتعمل ترانس اللي هو ترانسفيرين ترانسبورت ايرون فروم ذا بلاد لمين لسه لسه معدي معانا الترانسفيرين ترانسفيرين قلنا ترانس ترانس يعني ايه يعني بيعدي فيرين يعني حديد فترانسفيرين على بعضها بيعدي الحديد وبيقدر يوصل للتشو نروح عند اهم حاجه بقى معانا النهارده اللي هي الجاما جلوبيلينز الجاما جلوبيلينز دي هي الاميونو جلوبيلينز طيب الاميونو جلوبيلينز دي بتكون ايه بتكون ريسبونسبل فور اميونيتي مسؤوله عن الاميونيتي البيليمفوسايت بتكون جايه من فين بقى البيليمفوسايت بيحصل لها اكتيفيشن بتتنشر تبقى بلازما سيلز البلازما سيلز بتتحول لايه الانتي بايوتكس ماشي الانتي بوديز اسفه انتي بوديز الانتي بوديز دي عندنا منهم 
they are five types. And then has an immunoglobulins, Mg. And then the immunoglobulins, five types. That immunoglobulins are present in us. In the name of the word Majid, M A G E D. The immunoglobulin that we start with the first one, I G M. I G M is the highest molecular weight. It is the lowest one in the weight. It is the molecular weight that we are here. The I G E is to protect us against infection of mucosa membrane. The mucosa membrane, for example, is G I T, and the mucosa that is present in our skin, in saliva, in tears. يبقى تبع يعني حاجات السكريشنز، السكريشنز بتاعت التيرز، الصلايبة، الميكوزا الجي اي تي، وسأل فيها في عشرين عشرين غالبا، سأل عن موضوع الـ الـ الإميونوجلوبين اللي بيكون موجود في الـ في الميكوزا أو كان موجود أو في الصلايبة باين، سأل على واحد منهم، بس هو يعني الإجابة الصح كانت الـ اي تي اي، ماشي؟ وده بي ما بيعديش البلاسينتا، يعني ما, بي ما, بي ما بينتقلش من المصر للفيتس، ما بينتقلش، يعني ما بيقدرش يعمل كورسينج للبلاسينتا. الـ IgE ده ده اللي هو إيه ده الوحيد وأكتر واحد يقدر يعدي البلاسينتا فيهم وده اللي بيروح يعمل مشاكل بقى للجنين ماشي لو مثلا في مشاكل للجنين هو بيروح يعملها يبقى الـ IgE ده بيعمل يعمل يقدر يعمل كورسنج للبلاسينتا وكمان بيكون موجود في البريست ميلك وينتقل من البريست ميلك للبيبي دي حاجة كويسة علشان إيه يعني ينتقل من البريست ميلك من المظهر للبيبي علشان يقدر بقى يدي له اميونوجلوبيلانس بتكون موجوده في جسمه خلايا كخلايا دفاعيه او اميونولوجيك او باسيف اميونولوجيك بروتكشن تعمل باسيف اميونولوجيك بروتكشن يعني باسيف يعني الطفل واخد الاميونوجلوبيلانس من غير تعب هو مش تعبان فيهم الام هي اللي بتعمله في جسمها وبتنقلهم له تمام بتعمله من امه جوه جسمها وبتنقلهم له عن طريق البريست ميلك بيروح يعمل له بقى بيعمل بريفنشن وبتفضل بقى تريليزنج لحد ما الجسم نفسه يعمل بروتيوز يفرز بقى هو من نفسه يعني لحد ما جسم الطفل نفسه يبدا بقى يفرز اميونوجلوبيلينس لوحده يبقى المعتمد على الاميونوجلوبيلينس بتاعت المصر الاي جي اي بيبقى لارج لارج ريسبونسبل فور اميونيتي اجينست باراسايتس ماشي الاي جي اي بيبقى اجينست باراسايتس وكمان بيظهر في تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي بيعمل بايند للمصصل والبيز ايه والبيزوفيلز وبيساعدها في ان هي ايه في ان هي تروح بقى تفرز الهستامين وتعمل اعراض الالرجي اللي بتكون ظاهره معاها كنا هنا كده احنا بس عملنا زي برزنتيشن بس صغيره على البروتينز او البلازما بروتينز هنا بقى بيقول ايه بيقول ان البيشنت عنده بيشنت ويز نيمونيا نيمونيا عارفين ان هي انفلاميشن في اللنج انفلاميشن في اللنج بنسميها بنطلق عليها نيمونيا ريفيلد ان انكريز ان وان اوف ذا بروتين فراكشن بيقول لي بروتين يعني الريزلتس بتاعتها ان في بروتين انكريز طيب ما هو في حاله نيمونيا نيمونيا يعني ايه يعني ايه انفكشن انفكشن يعني ايه يعني عند الاميون سيل هيبدا يدافع طب ماشي طيب ايه الاميون الاميون سيستم هيبدا يدافع طيب يروح يطلق الاميون سيلز طب الاميون سيلز دي بتكون ايه بيطلق لي البيتا الليمفوسايت والتي ليمفوسايت عشان دي من جوه انما الماكروفاجز والكلام ده دي خلاص اوريدي طلعت لوحدها دي تبقى في الانيشال ستيت ستيج وكمان بتبقى طلعت لوحدها خلاص انما عندنا بقى لما بقى عاوزين نفرز حاجه سبيسيفيك بتبقى يا اما البي ليمفوسايت يا اما التي ليمفوسايت طيب البي ليمفوسايت دي بتكون ايه البي ليمفوسايت بتتحول معانا للبلازما سيل طب البلازما سيل بتديني ايه؟ البلازما سيل بتديني اميونوجلوبيلانس طب الاميونوجلوبيلانس بتكون جايه من فين؟ جايه من الجاما جلوبيلانس زي ما قلنا ماشي هو لافف اللفه دي كلها عشان يروح للجاما جلوبيلانس السؤال رقم 22 في الاكزامينشن اوف اوف ان 18 يير اولد جيرل ريفيل ذا فولوينج فيتشرز عندها بقى هايبوبليجيا في الاوفيريان يعني هي بتبقى قيمة وكده وعندها كمان الشولدرز بتاعتها بتبقى واسعة المفروض دي بتبقى المفروض دي بتبقى في الميل يعني متبقاش في الفيميل ويبقى عندها نارو بلفت المفروض ان النارو بلفت دي بتكون في الميل انما هي ظاهرة عندها هنا معنى كده ان هي عندها مشكلة المفروض ان احنا كفيميلز لازم يكون عندنا وايت بلفت عندها شورتنينج اوف ذا لور اكستريمتيز عندها السفينيك نيك اللي هو راس ابو الهول مشبهينها براس ابو الهول يعني وساعات تانية بيشبهها بويبت نيك ويبت نيك بتبقى الرقبة بتاعتها كده اللي هو بتبقى عريضة كده 
ماشي بتكون اللي هو ال 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 العرض بتاعها كده بيكون كبير والطول كمان بيكون قصير ماشي فبيسميها ساعات ويب تينك والمينتال ديفلوبمنت از نورمال بس المينتال ديفلوبمنت بتبقى نورمال هي طبعا بتبقى نورمال بس يبقى عندها مشاكل بقى من بيبقى عندها مشاكل من بره بس العقل بتاعها بيبقى سليم عليها The girl was diagnosed with Turner's syndrome. Turner's Turner's syndrome. إحنا عارفين إن 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 ال إن ال بتبقى بتبقى كام بتبقى أربعة بتبقى خمسة وأربعين X O ماشي X O يعني في O ناقص معنى كده إنه مونوسومي ماشي مونوسومي. Try some X try some X اللي هي super woman. ما try some X بقى فيها تلاتة X. The try some تلاتة عشر the try some تلاتة عشر ده بيكون تبع البتاو. الترايسومي 18 بيكون تبع الإدوارد ماشي والمونوسومي هنا بيقول له ليكينج وان كروموزوم فروم ااا أديبلويد سايت بيكون في هي يعني موجود هنا بيقول بيقول إن الكروموزوم بيكون ناقص من الديبلويد سايت ده نحن شايفينها مقصود بيكون كروموزوم واحد مقصود بقى إنه إن شاء الله بإذن الله بعد البرزنتيشن تقدروا تذاكروهم يعني Hypertrichosis, hypertrichosis, اللي هو سيادة الشعر, is the Y-link character. Y-link يعني متعلق بالميل. فبيقول the father has hypertrichosis. ما هو الأب عنده معنى كده عشان عشان هو أصلاً واي. فالفاضر عنده. And mother is healthy. الأم سليمة. ما عندهاش المرض ده. ما عندهاش الhypertrichosis. فبيقول إن إن this family the proper the proper the probability of having a child with hypertrichosis is at about constant for me. Lee, I shall tell you. I'll tell you. I'll tell you. I'll tell you. In the the mother, okay. مش عارفة يا جماعة السكرين واقفة عندكم خلينا نقول إن دي النظر مش عارفة والله يا دكتورة مرة خلينا خلينا نسأل كده ونشوف شغالة موجودة السكرين شغالة وشغالة على على تلاتة وعشرين صح؟ اه كلب تلات اكسات اللي حطوها في الأسرة دي اه كده صح؟ بالظبط كده اه تمام اكس اكس واكس واي اه طب طب ايه طيب ممكن تكون مشكلة معاكم دكتور محمد خليفة تمام طيب هو ليه واقف عند ناس وشغال عن وشغال عند ناس طيب خلينا خلينا طيب. الدكتورة بتشرح في 21 الشباب بيقولوا إن أنت واقفة عند 21 أنت بتشرح فيها فعلا هم بيقولوا إن السكرين عندهم واقفة على 21 بالظبط هي واقفة على 21 وأنت بتكتبي عادي اه طب استنى استنى خلينا نخرج منها طيب الدكاترة اللي بتقول واقفة الكتابة اللي كتبتها الدكتورة نورة مظاهرة عندكم يعني الاكس اكس تزاوج مع اكس واي الكتابة شغالة بس السؤال واقف عند 21 يعني كانت بتكتب عند 21 بالظبط كده ظبط تمام كده ظبط كده شايفينها؟ شغالة آه دكتور شغالة تمام خلاص تمام ماشي نكمل خلاص ماشي يا مرة تمام فهنا عندنا المظهر المظهر عندها اتنين اكس عندها اكس اكس وهي الفظر عنده عنده اكس واي ماشي هنا بيقول لي ان الواي هي اللي فيها المشكله الواي هي اللي فيها المشكله معنى كده ان هي المشكله في في الوالد هنا في الفظر فانا لما هيروح يحصل هنا لو لو عملنا كده زي عملنا تزاوج ما بينهم هيبقى الاثنين كده اكس 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 ويروح هنا يديني اكس واي ماشي معنى كده ان النسبه هتبقى خمسين لخمسين ماشي فالنسبة هنا هتكون خمسين لخمسين إيه النسبة هنا خمسين لخمسين معنى كده إن إحنا نشيل دي خمسين لخمسين معنى كده إن تبقى خمسين في المية يعني خمسين في المية في احتمال إن الأطفال يحصل عندهم المرض ده وخمسين في المية إن هو ما يحصلش عندهم لأنه هو والدين كده طيب إمتى بقى كنت هختار الهايبر تريكوزس دي واحد او بنسبة مية في المية لو كان قال لي ان ما كانش كان شال التشايلد ده وكان قال لي ان هو بوي ولد لانه لو ولد يبقى بنسبة مية في المية هياخد الواي لينك الواي الواي لينك من من والده او الواي قليل من والده وده هيكون حامل للمرض وبالتالي هيروح يظهر عنده المرض هتبقى بنسبة مية في المية اتفهمت كده؟ تمام تمام لو سمحت دكتور ارجع لسؤال 22 السنة 22 ادي فكرة بس سريعة كده. 
وعشرين قلنا ان يعني باختصار خالص الترنرز سندروم بتكون آه بتكون خمسة وأربعين إكس أو ماشي إكس أو يعني في أو دي أو معناها زيرو يعني في إكس ناقصة ماشي زي ما هو مكتوب عندي أهو ليكينج وان كروموزوم في كروموزوم ناقص الكروموزوم ناقص يعني كده إن هي تبقى يعني كروموزوم ناقص إكس هي ناقصة يعني هي تبقى معاها إكس واحدة إكس واحدة يعني مونة ماشي اللي احنا قلنا بس كملناه قلنا الترايب بتبقى مع السوبر وومن الترايزومي وبالمناسبه يعني دول بيكونوا في السكس كروموزومز انما دول بيكونوا في الاوتوزومال بيكونوا في الكروموزومات الجسديه الترايزومي 13 يبقى في المشكله في الكروموزوم الجسدي رقم 13 دي بتكون بتاو الترايزومي 18 بتكون المشكله في الكروموزوم الجسدي رقم 18 دي بتكون ادوارد تمام كده يا دكتور محمد؟ تمام ماشي 24 بيقول لي نمشي 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 مع الشعب اللي حصل فراكشن في الريجن بتاع الانر سيرفيس اوف ليفت ليفت انكل الانر سيرفيس بتاعتها هي اللي هي الحته اللي من جوه هتبقى من اللي ماشي لو كان قال اللاترال فكنت هختار هختار اللاترال تمام فهو قال الانر سيرفيس فهدي اختار الجزء ده الجزء ده اللي هو الانر سيرفيس الميديال سيرفيس اللي من ناحيه الجسم ماشي انر يعني ميديال من ناحيه الجسم السؤال خمسة وعشرين والأخير إن شاء الله السالفانيلامايتس السالفانيلامايتس دي بي المفروض إن البيشنت تريتد كان عنده يعني كان عنده بكتيريا تعالوا نجيب سؤال من أوله some infections and diseases caused by bacteria are treated with سالفانيلامايتس which block the synthesis of bacteria growth factor ده بقى تروح تقفل ال تقفل الكروس بتاع البكتيريا ازاي؟ بان هي المفروض ان الفيتامين المفروض ان الحاجات دي المفروض ان 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 اسمهم با با ماشي ده اختصار الادوية دي اللي هو البارا اماينو بنزويك اسيد الدراكس دول بيبقوا بابا بيعملوا ايه؟ بيروحوا يروحوا على الفيتامين دي 6 ويروحوا يعملوا يوقفوا الاكتيفيشن بتاعه. ماشي الفيتامين بي 6 مش هيحصل له اكتيفيشن طيب لما الفيتامين بي 9 متاسف الفيتامين بي 9 ماشي الفيتامين بي 9 مش هيحصل له اكتيفيشن طيب لما الفيتامين بي 9 ما يحصلوش اكتيفيشن احنا عارفين ان هو بيدخل في الدي ان اي في الدي ان اي بيعمل السينسيس بتاع الدي ان اي بيحصل بمساعده فيتامين بي 9 طيب لما ما يحصلش ان هنا معنى ما يحصلش اكتيفيشن للبي 9 الفوليك اسيد معنى كده مش هيكون عندي دي ان اي طيب لما ما يكون عندش ما يكونش عندي دي ان اي فهيكون عندي البكتيريا جروس فاكتور هياثر على البكتيريا جروس فاكتور هيعمل بلوك ليها ماشي هو قال لي بلوك فيعمل بلوك للبكتيريا جروس فاكتور لما يعمل بلوك للبكتيريا جروس فاكتور ازاي عن طريق ان هو هيعمل انتي فيتامين يعني ضد الفيتامين ضد فيتامين اي ضد فيتامين بي 9 هو ضد فيتامين بي 9 فبالتالي هي اللي هو الادويه دي يعني الباره دي او البابا هي ضد ضد فيتامين بي 9 فلما تعمل ضد فيتامين بي 9 فالدي ان اي عندي مش هيتكون وبالتالي تروح البكتيريا دي بقى تروح تموت دي الميكانيزم بتاعت الاكشن بتاعتها إيه وبكده نكون خلصنا اول 25 سؤال في 2013 إيه لعله خير باذن الله وعلها تكون سنه يعني إيه لطيفة كده لأن اشتكينا منها أنا أول واحدة اشتكيت منها يعني من السنة دي فيها أفكار شوية زي ما انتم شايفين كده الأسئلة بتاعتها مليانة شوية وكل سؤال محتاج شرح كتير وجايب لي كمان يعني كل الاختيارات اللي موجودة معانا جت في السنوات اللي قبل كده ف... فهنلاقيها سلام يا مروة يا رب فهنلاقي ال... ال... يعني ال... يعني مثلا لو الناس حافظة السؤال يعني لو الناس حافظة الإجابات بس ودخلت الاختبار ده مش هتعرف تعدي منه لأن هو جايب لي أوريدي كل الاختيارات كل الاختيارات الصح اللي هي جت في أسئلة قبل كده يعني زي ما انتم شايفين كل سؤال كنا بنقول معاه تلات أربع أسئلة تاني معاه لأن الفكرة يعني الفكرة في السؤال مش السؤال لوحده لأ في أسئلة تانية معاه فالمهم إن شاء الله خير وتبقى سنة خفيفة كده على قلبكم بإذن الله كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم ربنا يجعلها أيام سعيدة علينا جميعا يا رب ويجي الأيام علينا بخير. مساء طيبة دكتورة جزاك الله خير. كل سنة وأنت بألف صحة وسلامة يا دكتور محمد. شكرا جدا يا دكتور وكل سنة وأنت طيبة وكل سنة وأنتم طيبين جميعا. متشكرة جدا لحضرتك. طيبة دكتور محمد. كل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة يا رب. استعدوا لرمضان بقى إن شاء الله خير ربنا يقويكم يا رب ويعينكم على الصيام ويعيننا جميعا. في أي أسئلة؟ لا تمام كده كويس
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.